హాయ్ హలో అందరికీ నమస్కారం జాన్ దుంగా దేశ్ నహి అని కేవలం సోల్జర్ మాత్రమే అనగలుగుతారు అలాంటి ఒక హీరో మేజర్ సందీప్ ఉన్నికృష్ణన్ బయోపిక్గా జూన్ థర్డ్ నా మేజర్ మూవీ పాన్ ఇండియా ఐ మీన్ ఇండియన్ సినిమాగా రిలీజ్ కాబోతుంది అనమాట సో మేజర్ టీమ్ ఈజ్ హియర్ వాళ్ళతో మాట్లాడి మేజర్ గురించి తెలుసుకుందాము మేజర్ బిహైండ్ ద సీన్స్ గురించి కూడా తెలుసుకుందాం హలో ఎవ్రీబడి హాయ్ హాయ్ ఏంటి మీరిద్దరు మ్యాచింగ్ మ్యాచింగ్ యాక్చువల్గా ప్లాన్ చేయలేదు అప్పటికి నేను డ్రెస్సింగ్ రూమ్కి వెళ్ళి చూపించే ఈ షర్ట్ వేసుకుంటున్నా చూసుకో మరి అంటే సరే అయితే నేను అదే ఖచ్చితంగా ఇది మాత్రం కాదు జరగలేదు అనమాట మాకు అర్థం అవుతుంది యాక్చువల్గా మా మా అదర్ హీరోయిన్స్ అయి కూడా దానికి గొంతు ఇక్కడే ఉంది కానీ గొంతు బాగాలేక యాక్చువల్లీ సై ఉండుంటే ఇది మేజర్ టీమ్ అని ఫ్రేమ్ అని అర్థమైపోయేది సై కూడా లేకపోవడం వల్ల గూఢచారి రీయూనియన్ ఏంటి అర్థం కావట్లేదు ఈ ఫ్రేమ్ వరకు వెనకాల మేజర్ వినయ్ లేకపోతే గూఢచారియే అనిపిస్తుంది గూఢచారికి ఇప్పటికీ అంటే తను ఎగ్జాక్ట్ అలానే ఉంది అలాగే ఉంది శశి ఎగ్జాక్ట్ అలానే ఉన్నాడు మీరు అలాగే ఉన్నారు మీరు కొంచెం తగ్గారు ఈయన కూడా తగ్గారు అనుకుంటాను సో ఎలాగూ మనకి టాపిక్ వచ్చింది కాబట్టి అసలు మేజర్ మూవీకి ఈ గూఢచారి టీమ్ మాక్సిమం ఎలా వచ్చింది మళ్ళీ ఆన్ బోర్డ్ I think it's comfort levels. Okay. Shri Charan is 10 years ago, and Shri Charan is 10 years ago. Oh, no. Shri Charan is 12 years ago friends. Mm, mm. If you have 10 years ago, you can't get 20-20 years ago. I can't get 20-20 years ago. And I think it's a good thing. I think it's a good thing in making a kind of bond. Mm. So, what do you think about it? First, what do you think about it? ఇంట్లో 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 పెళ్లి చేస్తున్నప్పుడు మన వాళ్ళు అంత బ్యాచ్ ఉంటారు మన బ్యాచ్ ఓకే సో కానీ నిజంగా ఎగ్జాంపుల్ అంటే క్యారెక్టర్ సూటబిలిటీ పరంగా ఆలోచిస్తే టూ వెరీ డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్ ఫర్ బోత్ హీరోయిన్ శోభిత తన ట్రాక్ లో తనే హీరో అనమాట ప్రమోద్ అన్న రోల్ షీస్ ప్లేయింగ్ హాస్టేజ్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ సో తనకి హిందీలో చాలా తను చాలా ఫేమస్ హిందీ అవును సో బేసిక్ గా శోభిత మేము వాడుకుంటున్నాం ఓకే సో వాట్ హ్యావ్ టు సే అబౌట్ దిస్ శోభిత మేము గూఢాచారి చేస్తున్నప్పుడు ఐ ఐ న్యూ దట్ హీ దిస్ ఇస్ అ సబ్జెక్ట్ దట్ హీ వాజ్ గ్రేట్లీ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ అయితే అప్పుడు ఇది అంటే మూవీగా అవుతుంది ఆ మూవీలో నేను ఒక పార్ట్ చేస్తాను అని ఆ టైంలో నాకు ఐ ఐ డి నాట్ నో ఓకే ఓకే ఇట్ ఫీల్స్ అమేజింగ్ యాక్చువల్లీ బికాస్ అంటే మనకి ఒక ఐడియా ఉంటుంది హౌ ద క్రియేటివ్ కొలాబరేషన్ హ్యాపెన్స్ అని ఈ టీమ్తో సో ఐ ఐ రిలీ I had a great time. Okay. We have to push each time we push each time. A little more. Because you feel safe. Oh. You know that they are friends. So you can try push each other. Right. 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 మేజర్ సందీప్ ఉన్న కృష్ణన్ గారి గురించి అంటే ట్వంటీ సిక్స్ ఈ ఎలెవెన్ అటాక్స్ గురించి అందరికీ తెలుసు అందరం చూసాము దట్ వాజ్ సో పెయిన్ఫుల్ అండ్ స్కేరీ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కానీ మేజర్ సందీప్ ఉన్న కృష్ణన్ గురించి ఫస్ట్ ఎప్పుడు తెలుసుకున్నారు ఒక బయోపిక్ చెయ్యాలి అన్న థాట్ ఎక్క ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది ఆ మూమెంట్ గురించి చెప్తారా యా ఒకటి ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అసలు మా సినిమా ఈ సినిమా చేయడానికి నాకు శశికి ఉన్న బిగ్గెస్ట్ ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే మేజర్ సందీప్ జీవితం కేవలం అటాక్స్ మాత్రమే కాదు తనకంటూ ఒక జీవితం ఉంది అది రేవతి గారు గుంటూ చెప్తున్న వాయిస్ ట్రైలర్లో టూ థౌజండ్ ఎయిట్లో నేను సాన్ ఫ్రాన్సిస్కోలో ఉన్నప్పుడు ఆయన ఫోటో టీవీలో కనిపించగానే ఎవరైనా అన్న ఎలా ఉన్నారు మా కజిన్స్ అందరు అలానే ఉంటారు చూడ నేను ఆయన కన్నా కొంచెం లైటర్ స్కిన్ ఉంటా కానీ ఫీచర్స్ బాగా కలుస్తాయి మా సో ఎవరైనా లుక్స్ లైక్ మీ అని నాకు ఒక చిన్న ఇది స్టార్ట్ అయింది ఆ తర్వాత మెల్లగా ఫ్యాన్ అయిపోయాను ఆ తర్వాత అడ్మైరర్ అయిపోయాను అంటే తెలుసుకుంటూ తెలుసుకుంటూ అంటే ప్రతి సంవత్సరం మనకి ఆర్టికల్స్ ఆయన పుట్టినరోజు కొన్ని థింగ్స్ వస్తాయి ఇంటర్నెట్ లో ఇలా నేను మన ఈ కోరాలో ఫ్యాన్ క్లబ్ జాయిన్ అయ్యాను 
సో ఇదంతా ఎప్పుడు అంటే టూ థౌజండ్ టెన్ టూ థౌజండ్ లెవెన్ ఓకే ఓకే ఫైనల్గా మేజర్గా ఆయన స్టోరీ ఆయన లైఫ్ గురించి తెలుసుకుంటున్నప్పుడు అందరికీ ఆయన త్యాగం తెలుసు ఎంతమందిని వంద వందల మందిని కాపాడారని తెలుసు కానీ దానికన్నా బ్యూటిఫుల్ ఇంత మంచి లైఫ్ బ్రతికారని ఎవరికి తెలియదు ఏంటి నేనే చెప్పాల్సి వస్తుంది ఏంటి అన్న దాని నుంచి సినిమా స్టార్ట్ ఓకే సో ఆయన పర్సనాలిటీ గురించి పర్సనల్ లైఫ్ గురించి తెలుసుకునే కొద్దీ మీరు ఇంకా ఇదంతా కూడా ఆడియన్స్కి చెప్పాలని అనిపించింది బట్ అట్ వాట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ ఆర్ వాట్ ఇన్సిడెంట్ ఇన్ ఒక పర్టికులర్ ఇన్సిడెంట్ కానీ అలా ఏమైనా ఉందా ఎనీ పర్టికులర్ ట్రైట్ దట్ హీ హ్యాస్ మిమ్మల్ని ఫస్ట్ అట్రాక్ట్ చేసి అంటే ఒక స్టోరీ నేను చదివాను ఆ తర్వాత యాక్చువల్గా ఆ స్టోరీ ఇంటర్నెట్లో రాసినట్టుగా కాదు కొంచెం డిఫరెంట్ ఇది జరిగింది అని అంకు లాంటి చెప్పారు నాకు బట్ ఆ స్టోరీ చదివింది ఏంటంటే ఐఎంఏ నుంచి వాళ్ళు బయలుదేరుతున్నప్పుడు ఆయన బెంగళూరు ట్రైన్లో బయలుదేరినప్పుడు ఫ్రెండ్ అస్సాం వైపు వెళ్ళాలి ఆయన ఇటువైపు రావాలి ఓకే సో బయలుదేరినప్పుడు ఫ్రెండ్ దగ్గర డబ్బులు లేవు ఇంటికి వెళ్తాను కూడా డబ్బులు ట్రైన్ ఎక్కారు అంత ఆయన జేబులో ఉన్న ప్రతి రూపాయి ఆయనకి ఇచ్చేసారు ఫ్రెండ్కి ఆయన మాత్రం టూ డేస్ ట్రైన్లో బెంగళూరు వచ్చారు ఈ టూ డేస్లో ఏమీ తినలేదు ఏమీ తాగలేదు ఎవరిని అడగలేదు ఎవరికి చెప్పలేదు ఎందుకంటే మిలిటరీ కాన్ టాస్క్ అట్ ద సేమ్ టైం ఆయనలో ఉన్న హ్యుమానిటీ ఫ్రెండ్ మాత్రం ఇబ్బంది పడకూడదని అవును సో మీకు రెండు చూసాయి ఇక్కడ ఒక ప్రైడ్ అవును ఇక్కడ ఒక కేరింగ్ సో అరే ఏమమ్మ అందరూ ఒట్టి ట్వంటీ సిక్స్ లెవెన్ ట్వంటీ సిక్స్ లెవెన్ మాడుకుంటున్నారు ఇంత ఇంత గొప్ప జీవితం ఉంది తెలియాలి కదా జనాలకి అండ్ లక్కీగా ఈ లాస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్లో మేజర్ సందీప్ గారిని చాప్టర్గా నేర్పిస్తున్నారు స్కూల్స్లో చిరేక్ స్కూల్లో ఒక చాప్టర్గా నేర్పిస్తున్నారు సో మనం చిన్నప్పుడు గాంధీజీ భగత్ సింగ్ అని ఎలా చదువుకున్నాము రాన్ రాన్ జనరేషన్స్ మేజర్ సందీప్ గురించి అలానే చదువుతారు సో ఇలాంటి ఇన్సిడెంట్స్ చాలా ఉండుంటాయి ఆయన లైఫ్లో మీరు పేరెంట్స్ నుంచి కూడా ఎన్నో విషయాలు తెలుసుకుని ఉంటారు ఐ థింక్ టుగెదర్ యాజ్ అ డైరెక్టర్ మీరు అండ్ మీరు కూడా బట్ సినిమాలో ఏవి పెట్టాలి అంటే ఒక స్క్రీన్ ప్లే వైజ్ ఆడియన్స్కి ఏవి తెలియజేయాలి అనేది పిక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది కదా ఒక బయోపిక్ అంటే స్టోరీ రాయడం వేరు బయోపిక్ని ఫిల్టర్ చేయడం వేరు సో ఆ ప్రాసెస్ గురించి చెప్తారా అసలు ఒక సినిమాగా ఎలా మలిచారు దీన్ని ఒక లైఫ్ని అనేది బేసిక్గా ఎంత ఉందంటే కంటెంట్ మా దగ్గర ఒక పది సినిమాలు చేసినా అంత కంటెంట్ ఉంది సో ఇప్పుడు శేష్ చెప్పినా నేను చెప్పిన ఆయన గురించి అదంతా కూడా సినిమాలో లేనిది సినిమాలో ఇవి పెట్టలేదు మేము ఇప్పుడు తను చెప్పిన ఇన్సిడెంట్ కూడా లేదు సినిమాలో ఓకే అంటే ఒక థర్టీ వన్ ఇయర్స్ బతికిన ఒక గొప్ప మనిషిది రెండున్నర గంటల్లో చెప్పడం అనేది ఇట్స్ ఎ వెరీ కష్టమైన పని కష్టం అంటే ఎమోషనలీ చాలా కష్టం అబ్బా ఇది పెట్టలేకపోతున్నామా ఇది ఎలాగా ఇది ఎలా పెట్టాలి అనే డైలమాతో చాలా కష్టంగా తీసుకున్న డెసిజన్ సో ద ద క్రీమ్ ఆఫ్ వాట్ వీ హెవ్ గాట్ మేము యాక్చువల్గా సినిమాలో పెట్టాం అంటే ఇప్పుడు మీరు విన్న స్టోరీ ఇంతకన్నా గొప్పవి సినిమాలో సినిమాలో అంటే యూజువల్గా మనం ఒక మనిషి చెప్పాలంటే అందుకు కొంచెం అరే కొంచెం స్పైస్ యాడ్ చేయాలి కొంచెం మ్యాజిక్ వేయాలి ఇక్కడ కట్ చేయాల్సి వచ్చింది అంటే భజన చేస్తున్నాం అని జనాలు నమ్మరు ఇలా ఇలా ఎవరు ఉంటారు ఓవర్ ఎలివేషన్ ఇస్తున్నారేమో అని అనిపించకుండా తగ్గించారు ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్వేజ్ ఆల్్రెడీ ఎలివేటెడ్ ఐ లైక్ చాలా ఎలివేటెడ్ గా ఉంది రియాలిటీలో ఐ థింక్ ఇదే ఫస్ట్ టైం మేము బయోపిక్ ఇలాంటి ఒక అప్రోచ్ ఇవ్వడం అనేది సో yes శ్రీ చరణ్ గారు వన్స్ అగైన్ మీ కాంబినేషన్ రిపీట్ అవడం వి ఆర్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ ఆల్్రెడీ మేజర్ ఇస్ అ మ్యూజికల్ హిట్ ఎందుకంటే పాటలు కూడా మేము అంతే ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం బేసిక్ గా సో ఎప్పుడు మీకు ఈ ప్రాజెక్ట్ గురించి తెలిసింది మేజర్ సందీప్ ఉన్ని కృష్ణన్ గారి గురించి చేస్తున్నాం ఇదంతా ఎప్పుడు మీ దాకా ఎప్పుడు వచ్చింది నాకు గూఢచారి టైంలో లేదు లిటిల్ బిట్ లేటర్ ఓకే యాక్చువల్గా క్వైట్ లేటర్ అంటే శ్రీచరణ్ బాబు క్వైట్ లేటర్ అప్పుడే మా ఫోన్లు ఎత్తడు సో నా మీద ఇదంతా తూచి అంటే నాకు కొంచెం టైం తర్వాత తెలిసింది ఓకే బట్ ఐ వాస్ సో సర్ప్రైజ్ ఎందుకంటే నాకు కూడా మేజర్ సందీప్ ఉన్ కృష్ణ గారి ఫోటో గుర్తుండిపోయింది ఓ ఓకే సో డెడ్ డెడ్ హాంట్ మీ అనమాట ఫర్ లాట్ ఆఫ్ ఈస్ ఇన్ఫాక్ట్ సడన్ సడన్ గా కూడా నాకు యాక్చువల్గా అతుంది ఫోటో అది పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫోటో ఫస్ట్ అప్పుడు ఇన్సిడెంట్ అయినప్పుడు అదే వచ్చింది అనమాట సో అది నాకు చాలా సంవత్సరాలు గుర్తుండిపోయింది సో ఐ వాస్ షాక్ దట్ యూనో 
mm. he is doing the film i was like at the same time i felt very proud mm, mm. and it was honor you know neni cinema lone oka bhaganga undadam anadi it was like yeah that shock nuva an kadu nuva yeah we got very proud of that ట్రైలర్ చూసాక అంటే రేవతి గారు మదర్ రోల్ లో సై కానీ ఆర్ కొలీగ్స్ కానీ ప్రకాష్ రాజ్ గారి క్యారెక్టర్స్ కానీ ఇవన్నీ ఒక లైఫ్లో అండ్ మేజర్ సినిమాలు ఉంటాయి అన్నది ఎక్కడో ఉంటుంది ఓకే లైఫ్ అన్నాక అమ్మ భార్య ఇలా అని కానీ ఒక హాస్టేజ్ని కూడా ఇంక్లూడ్ చేసి తన పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా ఒక కథ ఉంటుంది అన్నది కొత్తగా అనిపించింది యాక్చువల్లీ శోభితని చూడగానే సో ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఎలాగ రీసెర్చ్ చేశారు అంటే హాస్టేజెస్ని కలిసారా తనది నిజంగా ఉందా అంటే ఒక పర్సన్ని సోవిత కన్నా బాగా ఎవరు చెప్పలేదు ఓకే యా యా సో ఐ నో బట్ యాక్చువల్లీ సేసి యు షుడ్ టెల్ నో యాక్చువల్లీ కల్సేము ఓకే వి హావ్ మెట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ తాజ్ లో జరిగిన అటాక్స్ మనందరం మనలాంటి వాళ్ళు మాలాంటి వాళ్ళు టీవీలో చూసాం అవును జర్నలిస్ట్ లు ప్రాబబ్లీ బారికేడ్స్ బైట్ నుంచి కవరేజ్ చేశారు బట్ తాజ్ లోపల జరిగింది ఏంటి అనేది ఇట్స్ అది అది ఒక ఇన్నర్ ఫీలింగ్ ఆ లోపల అంటే రైట్ ఎట్ ద మూమెంట్ లో ఉన్న ఫీలింగ్ ఎవరికి మనం ఎవరికి తెలియదు అది మనం బయట నుంచి ఏం జరుగుతున్నా అని చూస్తున్నాం ఏం జరుగుతుంది అనేది వాళ్ళు యూనో దే హెల్ట్ ఇట్ సో వాళ్ళని కలిసాం కొంతమందిని కలిసి సో వి హెవ్ ఇట్స్ బేస్డ్ ఆన్ అ రియల్ పర్సన్ బట్ ఫర్ సమ్ యూనో వీ వీ డోంట్ వాంట్ టు యూనో కీప్ ద కీప్ దట్ ప్రైవేట్ ఎవరు అనేది బట్ దానిని వి హ్ అడాప్టెడ్ ఇన్ టు ద స్క్రిప్ట్ అండ్ దెన్ శోభితకి జరిగింది ఆయన నాకు చెప్పిన మాటలు యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఐ హెవ్ టోల్డ్ ఐ హెవ్ టోల్డ్ శోభిత అండ్ దట్స్ దట్ సంథింగ్ ఎలా అంటే ఒక ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఆర్ థర్టీ అవర్స్ ఆర్ సో ఒక హోటల్లో ఒక రూమ్లో ఉండిపోవటం సో ఆ హాస్టేజ్ ఎలా ఫీల్ అయ్యారు లోపల అనేది కంప్లీట్గా మేము తెలుసుకుని వీ టోల్ దట్ శోభిత యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఐ గేవ్ ద నరేషన్ జరిగింది అండ్ దెన్ అక్కడ అక్కడ నుంచి షీ టుక్ ఇట్ ఫార్వర్డ్ కంప్లీట్లీ మీరు డైరెక్ట్గా కలవలేదు హాస్టేజ్ని లేదు లేదు ఓకే సో సినిమా స్టోరీ డిజైన్ చేసేటప్పుడు అండి ఇప్పుడు థర్టీ వన్ ఇయర్స్ లైఫ్ అవును ఏం చేస్తాం ఏది గురించాలి ఎలా ఉంచాలి టూ అవర్స్లో ఎలా చెప్తాం అది ఏమనుకున్నామంటే బేసిక్గా టూ ఫండమెంటల్ బ్లాక్స్గా డిజైన్ చేసామండి స్టోరీని ఓకే ఒకటి ఏంటంటే ఆయన మొత్తం జీవితం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఇన్సిడెంట్స్ ఒకటి ఏంటంటే ఆ వన్ డే అవును అంటే చిన్నతనం నుంచి అతని లైఫ్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తాం అండ్ ఆల్మోస్ట్ ఒక 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 వేరే ట్రాక్గా ఈ ఇన్సిడెంట్ని ఒక టూ డేస్ ఇట్స్ థర్టీ సిక్స్ అవర్స్ అనుకో థర్టీ సిక్స్ అవర్స్ అదొక ఫిల్మ్లో అదొక ప్యారల్ ట్రాక్ అండ్ అట్ సమ్ పాయింట్ దే కో ఇన్ సైడ్ so that's oh, why wow. things are the by the i i feel like it e e to play a real person ante vaalla experiences ni uh, i am sure it must be very traumatic a mm. uh, uh, time ni so danni gurtinchi danni respect chestu sincerity is not an option it is a duty right you know yeah. కానీ ఇప్పుడు మన అందరిలో దేశభక్తి ఉంటుంది దేశం బాగుండాలని అనుకుంటాము ఒక రెస్పాన్సిబుల్ సిటిజన్ గా ఉండాలని మనం అనుకుంటాము ఇదంతా పేట్రియాటిజమే కానీ జాన్ దూంగా దేశ్ నహి అనగలిగేంత ఇది ఒక సోల్జర్ గా వెళ్ళాలి అనగ అనేంత ధైర్యం లేదా ఒక కోరిక ఎలా వస్తుంది అంటారు ఆ థాట్ ప్రాసెస్ అసలు ఎలా ఉంటుంది అంటారు మీరు మేజర్ గురించి తెలుసుకున్నారు వచ్చిందండి ఓకే అంకుల్ అమ్మతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆంటీని అమ్మ అంటూ ఉంటాను మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆయన మేజర్ సందీప్ చేసిన ఆయన ఆయన కార్గిల్లో కూడా పోరాడారు సో ఏంటి ఇంత పేట్రియాటిక్గా నేను మాట్లాడుతుంటే అని అన్నారు ఏంటి అన్నారు ఇప్పుడు ఇండియా బార్డర్లో ఎలా ఫైట్ చేయాలి ఇండియా క్రికెట్ మ్యాచ్ ఎలా గెలవాలి సచిన్ బ్యాటింగ్ ఎలా చేయాలి ఇవన్నీ అందరం ఫీల్ అవుతాం సో టెక్నికల్గా మన అందరిలో దేశభక్తి సో పేట్రియాటిక్గా ఉండ మనందరి పని 
వాళ్ళని కాపాడటం సోల్జర్ పని అది మేజర్ సందీప్ నమ్మేవారు సో ఆయన నమ్మింది ఏంటంటే సోల్జర్ చేయాల్సిన పని సోల్జర్ ఫీల్ అయ్యేది సంథింగ్ మోర్ అది దేశభక్తి అనేది చిన్నగా అయిపోతుంది ఓకే వాళ్ళు చేసే పనికి వాళ్ళు ఆలోచించే విధానం సో దాని మించింది ఏంటి అనే డిస్కషన్ వచ్చినప్పుడు జాన్ దుంగ దేశనే అని ఆయన అనరు సినిమా ఆయన డైలాగ్ అనరు కానీ ఆయన జీవితం బతికిన విధానం అది సో దట్స్ వేర్ జాన్ దుంగ దేశనే వచ్చింది ప్రాణం ఇస్తా కానీ దేశాన్ని అంటే ఒక ఒక క్రైసిస్ అన్ వచ్చినప్పుడు హూ ఆర్ యూ చూజింగ్ అంటే సెల్ఫ్లెస్గా ఉండడం అనేది ఎస్పెషలీ డిఫికల్ట్ టైమ్స్లో అది ఇట్స్ ఇట్స్ అ వెరీ డిఫికల్ట్ చాయిస్ టు మేక్ అది మనకి న్యాచురల్ కాదు అంటే ఇన్ 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 అ చాయిస్ వేర్ అసలు అంటే ఐ డోంట్ నో ఈ మూవీ మొత్తాన్ని నేను ఒక స్టోరీగా ఫిక్షనల్గా నేను ఐ కాన్ టేక్ ఇట్ ఐ మీన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫిక్షనల్ బట్ ఐమ్ సేయింగ్ ఈవెన్ యాజ్ అన్ యాజ్ అన్ యాక్టర్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ర్యాప్ ఉంది థ్యాంక్ గాడ్ అనిపించేది ఎందుకంటే రియల్ లైఫ్లో దిస్ మస్ట్ బి సో హెవీ ఎమోషనలీ అండ్ ఇది అతని లైఫ్ దట్స్ హౌ హీ లివ్ ఇట్ ఇట్స్ ఎక్స్ట్రాడినరీ సో ఇంకోటి ఏంటంటే చాలామంది మిలిటరీ వాళ్ళు సీరియస్గా ఉంటారు గంభీరంగా ఆయన అసలు ఏం కాదు అనమాట హ్యాపీగా నవ్వుతారు జోక్లు వేసేవారు ఆపరేషన్ మధ్యలో డైరీ మిల్క్ గురించి జోక్ క్రాక్ చేశారు ఆయన డైరీ మిల్క్ ఇచ్చారు జనాలకి ఆయనకి ఏంటంటే అన్ని ఎమోషన్స్ చాలా బ్రైట్ గా ఉంటాయి ప్యూర్ హార్టెడ్ సో నవ్వేది కూడా బ్రైట్ గా నవ్వుతారు కోపం వచ్చిన గట్టిగా వస్తుంది సో సూర్యపుత్రుడు అనమాట సో నాకు అనిపించేది ఏంటంటే జనరల్ గా ఎవరి గురించి అయితే మనం తెలుసుకుంటాము ఒక గొప్ప ఇన్సిడెంట్ లో జరిగిన ఒక పేరు ఎవరి పేరు అయితే మనం వింటాము వాళ్ళని వీ సీ దమ్ యాజ్ అ హీరోయిక్ పర్సనాలిటీ సో వాళ్ళు ఏం చేసినా గొప్పగానే చేస్తారు కదా అన్న అజంప్షన్తో ఉంటాం బట్ ద ఫ్యాక్ట్ ఇస్ దట్ వాళ్ళ చాయిసెస్ వల్ల వాళ్ళు హీరో అయ్యారు సో దిస్ దిస్ స్టోరీ ఎక్స్ప్లోర్స్ ద హ్యూమన్ సైడ్ ఆఫ్ అ హీరో విచ్ ఈస్ ఇంట్రెస్టింగ్ టు మీ అంటే ఒక నార్మల్ మనిషి ఒక అబ్నార్మల్ సిచ్యువేషన్లో ఎలాంటి చాయిసెస్ చేశారు అండ్ ఆ చాయిసెస్ దే మేడ్ మై హీరో దే మేడ్ మై మోటల్ అండ్ ట్రూలీ అసలు సచ్ అన్ ఇన్స్పిరేషన్ సో ఆ జర్నీ కనిపిస్తుంది ఈ మూవీలో సో మొత్తానికి మాకేంటంటే ఏదైతే చైల్డ్హుడ్ నుంచి టీనేజ్ కానీ ఆర్ దట్ లవ్ ట్రాక్ కానీ ఇదంతా కూడా జనరల్గా ఆడియన్స్ అందరూ ఎలా ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటారో అవన్నీ కూడా ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయని అర్థమైపోతుంది ట్రైలర్ అది చూసిన తర్వాత యా అంటే మొదటి సినిమా ఫస్ట్ ఫార్టీ మినిట్స్ ఎలా ఉంటుందంటే అమ్మ నాన్న స్కూల్లో క్రష్ సో జన్ని ఎలా ఉంటుంది అంటే ఏంటి గొప్ప మనిషి ఖర్చు చూడటానికి వచ్చాం కదా సింత సింపుల్ సింపుల్ గా ఉంది ఏంటి మనలానే ఉన్నాడు పక్కింటి డబ్బా మాట్లాడుతున్నాడు మనకేం ఫీలింగ్ రాదు కానీ మనకి ఆ నలభై నిమిషం నుంచి సినిమా జరిగేది మనకు అర్థమైంది ఏంటంటే ఒక్కొక్క సంఘటన ఏదైతే చూపించామో అవన్నీ ఆయన బిగ్ డెసిషన్స్ లో ఎలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తే అనేది అర్థం అవుతుంది ఆయన చేసిన ఎక్స్ట్రాడినరీ పని ఆ ఫస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ లో సింపుల్ థింగ్స్ వల్లనే అని మనకి సినిమా ఎండ్ అర్థం మనకి ఎదురయ్యే ఇన్సిడెంట్స్ అనిపిస్తాయి కానీ అవన్నీ ఆయన ఎలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేశాయి అనేది డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఎక్కడో చిన్నప్పుడు ఒక పాయసం తింటున్నాడు అమ్మ అమ్మ చేతి నుంచి అమ్మ చేతి ఇలా పాయసం పెడుతుంది అది ఎందుకు మనకి ఇంటర్వల్ తర్వాత ఇంపార్టెంట్ అనేది అర్థం ఓకే సో ఇలాంటి కనెక్షన్స్ చాలా పెట్టాం అనమాట అంటే ఇప్పుడు సినిమా రాకముందు అందరికి సందీపుణ్య కృష్ణన్ అంటే ఒక హీరో ఎక్స్ట్రాడినరీ పర్సన్ అన్న నో హీస్ అ వెరీ నార్మల్ మన లాంటి వాడే మన మధ్యన మన ఫ్యామిలీస్ మధ్యలో ఉన్న మన మన లాంటి మనిషి అలాంటి ఎక్స్ట్రాడినరీ సిచ్యువేషన్స్లో ఆయన తీసుకున్న డెసిషన్స్ వల్ల ఎలా బ్యాటిల్ అయింది అనేది చెప్తా బట్ ఓయిషా సాంగ్ ఎంత బాగుందంటే సీరియస్లీ ట్యూన్ చాలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం శ్రీచరణ్ గారు ఐ థింక్ సై ఈజ్ ఆల్సో సో హ్యాపీ తన పేరు తన టైటిల్ ఐ మీన్ క్యారెక్టర్ పేరు మీద ఒక ఇది వచ్చిందని యా యాక్చువల్గా you know this oisha song is dedicated to all girls named isha correct correct and inke nunchi mana public events annitlo kuda isha ane peru vaalu evaraina crowd lo unte definitely stage meedu vachi naatho dance cheyandi nene kada shobhita kuda meetho dance chestunna meer ala jeppe peru meer ala jeppe peru maarchukuni mari vastarandi id id chupichali id chupichali aadhar aadhar lene andru అంటే మరి ఎవరో తల చుట్టేసుకుని ఇష్టం 
ఎవరైనా ఈషా ఈషానే కదా కరెక్ట్ చెప్పాలంటే తన ట్రాక్ లో తనే హీరో కాబట్టి ఆ క్యారెక్టర్ తగ్గట్టుగా ఆ క్యారెక్టర్ ఫేస్ అవుతున్న కష్టం ఆ తర్వాత ఆ క్యారెక్టర్ గెలుపు ఆ క్యారెక్టర్ కరేజ్ ఇవన్నీ సంబంధించి ఒక థీమ్ మ్యూజిక్ ఉంది యాక్చువల్గా ఇఫ్ ఐ టు థింక్ అబౌట్ ఇట్ రైట్ నా మూవీలో సందీప్ పుణ్యకృష్ణ లైఫ్ ఎలా అయితే ఎక్స్ప్లోర్ అవుతుందో ప్యారలీ వన్ యూ సీ హర్ జర్నీ ఆ థర్టీ థర్టీ సిక్స్ అవర్స్లో ఓకే దెర్ ఇస్ వెరీ లిటిల్ టాకింగ్ సో ఆల్ ఆఫ్ ద ఇమోషన్ అది మ్యూజిక్ ద్వారానే వస్తుంది ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ ద్వారా సో ఇట్ ఈస్ సో రిఫ్లెక్టివ్ ఆఫ్ హర్ తన మ్యూజిక్ నాకు ఆరు టేకులు పడతాయి సైక్ ఒక నాలుగు టేకులు పడతాయి తినకు మాత్రం ఒకటో రెండో టేకులు నాకు చాలా నేను చాలా జలస్ ఫీల్ అయ్యాను ప్లస్ పూర్ సైక్ కనీసం నాలుగు టేకులు ఎందుకంటే హిందీ టేక్ అయిపోం గానీ ఇప్పుడు తెలుగు టేక్ మూడు టేకులు పట్టేది డైలాగ్ ఏ టేక్ అయినా తెలుగైనా హిందీ అయినా ఏదైనా సింగిల్ టేక్ అదే చాలా ఇబ్బంది పడ్డా నేను ఏంటిది మరి పక్కనే హీరో ఆ టేకులు తెలుసుకుంటున్నాడు బట్ చెప్పండి అసలు మ్యూజిక్ ఎలాంటి యూనో స్పెషల్ అటెన్షన్ ఇచ్చారు అంటే సాంగ్స్ పరంగా అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఎలాగూ చెప్పేస్తారు డౌట్ సాంగ్స్ పరంగా అంటే సి ఇట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ది అంటే నైన్టీ నైంటీస్లో అవుతుంది సో ఐ వాంటెడ్ టు మేక్ ఇట్ వెరీ అథెంటిక్ ఓకే న్యూ ఏజ్ సాంగ్ చూసి యో అని చెప్పి అలా కొట్టద్దు ఐ వాంటెడ్ టు మేక్ ఇట్ మెలో అంటే వెరీ మెలోడిక్ ఆల్బమ్ మాత్రం మెలడీ మార్క్ ఉండాలని అదైతే ఫిక్స్ అయిపోయింది ఓకే సో దాని తర్వాత యూ నో ఐ స్టార్ట్ అప్ వర్కింగ్ ఆన్ ద ట్యూన్స్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ కానీ ట్యూన్ వైజ్ కానీ అంటే నేను ఎక్కువ నైంటీస్ మ్యూజిక్ ఫ్యాన్ కూడా చాలా ఎక్కువ ఇండిపెండెంట్ మ్యూజిక్ విన్నాను సో సో సర్టన్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ నాకు ఆల్రెడీ ఉంది సో అండ్ చాలా హిందీ సాంగ్స్ కూడా విన్నవాడిని సో దట్ హెల్ప్ మీ కంపోజ్ యూనో in a way that it would suit the visual oh, or at least very much songs i mean uh, music ochesi oka telugu lone kaadu kada vere languages audio andarni kuda impress cheyali alarinchali andarki nachche vid connect ay vidhanga undali so adi meeku elanti challenging ga anipichindi emanna ante 90s lo okokka state lo okokka kind of music vine varu ippudu manaki ile raja gar music ani rehman gar music ani ala ante meeku ile raja gar music rehman gar music andi meeru india lo ekkada teesukellina varu untadi avuna on right so so ma goal adu melody is evergreen so you know melody ki oka region antu led kada avuna on adi e bhashana avachu tappakunda vintaru సో హృదయమా కానీ ఓషా కానీ హృదయమా ఐ ఫీల్ వెరీ అది ఇట్స్ సో ఫుల్ ఆఫ్ ఫీలింగ్ అది తులా పేలిపోతుంది ఈ ఓషాలో ఫోన్ నెంబర్ అలా చెప్పాలనేది ఐడియా ఎవరిదండి ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూ అయ్యేలోపు ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూ అయ్యేలోపు శేష్ తన ఫోన్ నెంబర్ మాటల మధ్యలో చెప్తూ ఉంటారు అనమాట నంబర్ రాసుకోండి వన్ జీరో జీరో సో నైంటీ సిక్స్ సంబంధించి ఒక ఒక హుక్ కావాలి సో నేను చేసి డిస్కస్ చేసి చాలా లేట్గా వచ్చింది లేట్గా వచ్చింది అది యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ లాక్డౌన్ ఫస్ట్ లాక్డౌన్ అప్పుడు వచ్చింది ఏంటంటే నైంటీస్లో ఎలా మాట్లాడుకుంటారు చెన్నలు ఇంటి పక్కన పాన్ షాప్ ఫోన్ వస్తే మాట్లాడుకుంటారు ఇంట్లో ఫోన్లు ఉండవు లేదా బస్లో కలిసినప్పుడు లెటర్స్ ఎక్స్చేంజ్ చేసుకుంటారు ఈ స్పేస్లో ఉంటుంది మనం చూసింది కాకుండా ఇంకేం చేయొచ్చు అంటే పేజర్ గుర్తుకొచ్చు సో పేజర్ ఈ అమ్మాయి దగ్గర పేజర్ ఉంటుంది 
మేజర్ సందీప్ స్కూల్లో మిడిల్ క్లాస్ కాబట్టి ఆయనకి పేజర్ ఏమి ఉండదు సో దీనికి కొంచెం హై క్లాస్ సినిమాలో సై క్యారెక్టర్ ఇషా సో ఆ పేజర్ నంబర్ పేజర్ నంబర్ మీద డిస్కషన్ ఆ పేజర్ నంబర్ ఏంటి ఇవ్వ ఇవ్వ అంటే అమ్మాయి ఒక్కొక్క నెంబర్ ఇస్తుంటే ఎందుకు ఇంతకన్నా ఎక్కువ ఇవ్వట్లేదు అంటే నువ్వు అంతకన్నా నచ్చలేదు అండి నచ్చే కొద్దీ ఒక్కొక్క నెంబర్ రివీల్ చేసుకుంటూ ఆయన అది కూడా ఆర్డర్ లో కాదు ఆర్డర్ లో కాదు అది ఆర్డర్ లో కాదు ఓ మేము ఇంకా నోట్ చేసుకుందాం అనుకున్నాం ఇలా రాసేసుకొని మనోడు ఏదైనా ట్రై చేద్దాం అనుకున్నా కూడా ట్రై చేయడం కూడా తిరిగి <laughs> 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 ఫ్రాంక్ కాల్స్ అంటే ఏంటో తెలియన మన పద్దెనిమిది ఏళ్ళ కుర్రాళ్ళకి లేదు అప్పుడు యూఎస్ లో కాలర్ ఐడియా అని వచ్చేది కాలర్ ఐడియా అని వచ్చి కాలర్ ఐడియాలో నెంబర్ వచ్చేది అయినా అమ్మాయి అప్పుడు ఇప్పుడు ఇంకా చేయకు మా ఫాదర్ కాలర్ ఐడియా పెట్టారు అని చెప్పేవారు అమ్మాయి చెప్పారు నాకు చెప్పలేదు శశి చాలా అనుభవంతో చెప్తున్నాడు చాలా ఆటంటిక్ గా చెప్తున్నాడు సినిమా అంతా ఒక ఎత్తి ఒకటే ఒక ఎత్తిలో ఇద్దరు చాలా కనెక్ట్ అయ్యి చెప్తున్నారు నుంచి చేశాను టూ టైమ్స్ వెళ్ళలేదు డబ్బులు ఇచ్చి వెళ్ళిపోతుంటే కాల్ వచ్చి బాబు మీకు ఎవరు ఫోన్ చేశారు అంటే ఎవరు అంటే ఎవరు అతను అంటే అతను అంటే డాడీ ఫోన్ చేస్తారు డాడీ కదా మీకు ఎక్స్ట్రా ఇస్తాను ప్లీజ్ మీరే మేనేజ్ వెళ్ళిపోయి అని చెప్పండి బట్ ఇంకా ఆగట్లేదండి ఎందుకంటే ఐఫోన్ లో ట్రూ కాలర్ ఉండదు కదా అవును ఉంటుంది ఉండదు కరెక్ట్ గా మంచిది అది ఐఫోన్ కి సో నేను నేర్పిస్తా సో అది స్క్రీన్ చేయడం ఇబ్బంది నార్త్ మీడియా నుంచి ఫోన్లు వస్తుంటే నేను ఎత్తుతుంటే మేము చండీగఢ్ ఫోన్ కర్రాం అక్కడ ట్రైలర్ దేఖా అన్నాడు దిస్ ఇస్ ఇన్ టూ థౌజండ్స్ బట్ నైన్టీన్ నైన్టీస్ ఇట్ వాజ్ ఆల్ అబౌట్ యూనో వాట్ ఎవర్ యూ సీన్ పేజర్ అదంతా సో వావ్ సో ఎస్ మామూలుగా ఒక బయోపిక్ మూవీ అనగానే ఆడియన్స్ థియేటర్కి వచ్చినప్పుడే ఇదంతా నిజంగా జరిగింది అని నమ్మడానికి రెడీగా వస్తారు ఏం చూసినా సరే ఎస్ ఇది జరిగింది అని అనుకుంటాం మేము అయితే సినిమాలో రియాలిటీ ఎంతవరకు పెట్టగలిగారు సినిమాటిక్ లిబర్టీ ఎంతవరకు తీసుకోవాల్సి వచ్చింది ఒకటి ఏంటంటే అండి మా ఇంటెన్షన్ ఎప్పుడు ఆనెస్ట్ సో మేము ఏం చేసామంటే డే వన్ నుంచి కూడా మన ప్రతి పోస్టర్ మీద కూడా మీరు చూస్తే ఇన్స్పైర్డ్ బై ద లైఫ్ ఆఫ్ మేజర్ సందీప్ ఉని కృష్ణ క్లియర్ సో ఏ బయోపిక్ కూడా మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ట్రూత్ కాదు ఎందుకంటే మనం బయట మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు దానికాల మ్యూజిక్ మోగట్లే కదా సో మేము ఆయన జీవితాన్ని ఒక ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకొని బహుశా కొన్నిసార్లు అయితే ఫైవ్ డిఫరెంట్ ఇన్స్టెన్సెస్ ఆయన జీవితంలో జరిగింది ఒక సీన్లోనే పెట్టాం కానీ ప్రతి దాంట్లో కూడా ఆయన సోల్ ఆయన స్పిరిట్ అది జెన్యున్గా మేము క్యాప్చర్ చేయడానికి ప్రయత్నించామో లేదా అనేది పాయింట్ ఓకే సో మేమైతే ఆనెస్ట్ ఫిలిం తీసాం అంత ఎంతవరకు ట్రూ అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఫైట్స్లో కొంచెం స్టైల్ ఉంటుంది యాక్షన్ సినిమా ఎంటర్టైనర్ పాటలు ఉన్నాయి సినిమాలో ఫ్యామిలీ ఎమోషన్స్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ ఏంటంటే సినిమా అన్నాక కొంచెం బ్రైట్ చేయాలి లేకపోతే మనకి థియేటర్లో డాక్యుమెంటరీ ఫిలిం ఉంటుంది కానీ ప్రతి సీన్లో ప్రతి ఎగ్జాజరేషన్లో ప్రతి పాటలో ప్రతి దాంట్లో కూడా ఆయన రియల్ లైఫ్లో ఉన్న ఒక స్పిరిట్ సోల్ మిస్ అవ్వకుండా కొన్ని మేము ఫిక్షన్ చేసినవి అంకుల్ కి చెప్పాం అంకుల్ చెప్తే యా వాడైతే అలా చేస్తాడు క్యారెక్టర్ నుంచి బయటకు వెళ్లకుండా ఒరిజినాలిటీ దగ్గరగానే ఫిక్షన్ కూడా ఓకే యాక్చువల్గా కొన్ని ఇండస్ట్రీ ఐ మీన్ కొన్ని ఫీల్డ్స్ లోకి పిల్లలు వెళ్తున్నప్పుడు రిస్క్ అనిపిస్తే పేరెంట్స్ ఆపేస్తారు అది వద్దులే ఇంజనీరింగ్ చేయి లేకపోతే ఇది గ్యారంటీగా ఉండే జాబ్స్ చేసుకో అని ఇన్ఫాక్ట్ అందులో ఇండస్ట్రీ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ కూడా ఒకటి రిస్క్ ఉంటుంది కెరియర్ రిస్క్ అని కానీ సోల్చర్ అంటే లైఫ్ రిస్కే ఉంటుంది ఏకంగా సో అసలు పేరెంట్స్ ఇష్టంగా ఒక ఐ మీన్ వాళ్ళ సన్ ఆర్ డాటర్ని సోల్జర్గా మార్చడానికి వాళ్ళ థాట్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది అనేది మీరు పేరెంట్స్తో అంత మాట్లాడారు కాబట్టి అసలు వాళ్ళు ఏ ధైర్యంతో ఎలా పంపించారు వాళ్ళు పంప్ వాళ్ళు యాక్చువల్గా ఆ ధైర్యంతో పంపలేదండి ఓకే చాలా భయపడుతూ మేజర్ సందీప్ అఫ్కోర్స్ ఆ టైంలో మేజర్ కాదు ఆయన సందీప్ గారు ఆ టైంలో వాళ్ళకి వాళ్ళ విషయస్కి అగేన్స్ట్గా వెళ్ళి నేషనల్ డిఫెన్స్ అకాడమీలో జాయిన్ అయ్యారు ఇన్ఫ్యాక్ట్ మనకి ఇప్పుడు కొన్ని సాంగ్ 
విజువల్స్ లో ఆయన నేవీ డ్రెస్ లో కనిపిస్తారు కాస్ట్యూమ్ పార్టీలో నేవీ బట్టలు వేసుకుని వస్తారు కొంతమంది నేవల్ సోల్జర్ అంటే ఆయన ఆర్మీ కదా నేవీ బట్టలు వేసుకున్నారు ఏంటి ఆయనకి చిన్నప్పుడు నేవీలోకి వెళ్ళాలండి ఓ సో ఆయనకి నా నేను ఎలాగ బయట కళద్దాలు పెట్టుకుంటానో ఆయన కూడా కళద్దాలు ఉన్నాయి కాబట్టి నేవీ రిజెక్ట్ చేశారు ఓకే ఐ సైట్ రైట్ రైట్ సో ఆయన అప్పుడు ఆర్మీలోకి వెళ్ళారు ఎందుకంటే ఆర్మీలో రిక్వైర్మెంట్స్ వేరు సో ఇవన్నీ ఏంటంటే పేరెంట్స్ కి తెలియకుండా చేశారు ఓ అంటే మీకు ఇప్పుడు పంజాబ్ మీకు నార్త్ ఇండియా చూస్తే ఎవ్రీ అదర్ ఫ్యామిలీ యుల్ హ్యావ్ ఎ సోల్జర్ అవును అవును సౌత్ ఇండియాలో అప్పుడు ఎలా ఉండేది అంటే ఆ టైంలో ఆయన స్కూల్ నుంచి పాస్ అవుట్ అయ్యే టైంకి ఇట్స్ ద యుఎస్ బూమ్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్ సో అందరూ ఈ ఫ్లోలో వెళ్ళిపోతుంటారు ఆయన అగేన్స్ట్ ఆల్ దాట్ నేను ఒక సోల్జర్ అవ్వాలని వెళ్ళారు అంటే మనకి సి నార్త్ వాళ్ళంత దేశభక్తి మనకే ఉంటుందండి కానీ వెళ్ళి ఫైట్ చేసేది అటు సైడ్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఆయన మన సైడ్ నేను ఫైట్ చేస్తా అంటే మన వాళ్ళకి మచ్ మోర్ భయం కలిగించే విషయం ఫెమిలియారిటీ పెద్ద లేదు రైట్ రైట్ ఓకే బట్ శోభిత ఒక హాస్టేజ్గా ఆ ఇందాక శశి శశికిరణ్ గారు అన్నట్టు ఆ పరిస్థితుల్లో ఉండడం అనేది చాలా స్కేరీ థింగ్ అసలు ఊహించుకోవడానికి చాలా భయంగా ఉంటుంది సో అసలు మీరు ఆ షూస్లోకి వెళ్ళినప్పుడు మీరు ఎలా ఆలోచించారు ఆ భయం ఎలా ఉంటుంది దాన్ని ఎలా ఎమోట్ చేయాలి అండ్ మీకంటూ ఒక క్యారెక్టర్ ఉండి ఉండొచ్చు మీకంటూ ఒక లైఫ్ ఉంటుంది కదా సో అదంతా ఆ మూమెంట్లో గిర్రెను తిరిగే అవకాశాలు ఉంటాయి సో అదంతా అసలు ఎలా థాట్ ప్రాసెస్ ఎలా జరిగింది ఆ క్యారెక్టర్ వెనుక కొన్ని క్యారెక్టర్స్కి చాలా వరకు ఎక్స్టెన్సివ్గా రీసెర్చ్ చేసి ఆ క్యారెక్టర్ని కొంత కొరియోగ్రాఫ్ చేసుకొని మెంటల్గా ఒక స్టెన్సిల్ గీసినట్టుగా గీసుకొని మనం పర్ఫామ్ చేయొచ్చు కానీ ప్రమోదాస్ క్యారెక్టర్ ఇస్ సచ్ దాట్ జరుగుతున్న సిచ్యువేషన్కి రియాక్ట్ చేయాలి తను ఇట్స్ వెరీ ఇన్స్టింక్ట్ డ్రివెన్ సో నేను ముందుగానే ఓకే తను ఇలా ఉంటుంది అలా ఉంటుంది అని నెక్స్ట్ ఇది జరగబోతుంది అని మనం ఆ నో యాంటిసిపేషన్ లేదు బికాస్ సర్టిన్ థింగ్స్ లైక్ కామెడీ కానీ హారర్ కానీ thrill ante a a idi they they depend on uncertainty avunu mundugane manaki telisthe adi adi pandadu so similarly yeah basically twist to bite pettakudadu antadu avunu aha ala ni ga genuinely like ah. as a performer i had to be very uh, na instincts on ayi undali nenu comfortable avvakodu okay as an actor also because చేసిన రియాక్షన్ భయం అంటే భయంలో కూడా వంద రకాల భయాలు ఉంటాయి వంద డిగ్రీస్ ఆఫ్ భయం ఉంటుంది వాటన్నిటికీ మన రెస్పాన్స్ వేరుగా ఉంటుంది సో యాజ్ అన్ యాక్టర్ మై జాబ్ వాస్ టు బి అలర్ట్ అవేర్ అండ్ ఓపెన్ ఇప్పుడు ఆబ్వియస్లీ మనం లీనియర్ గా షూట్ చేయం సోని పిక్చర్స్ మహేష్ బాబు గారు మీరు ముందే వాళ్ళని ఓకే చేసుకుని వాళ్ళ చేత ఓకే అనిపించుకుని తర్వాత మేజర్ పేరెంట్స్ని కలిసారని కూడా మాకు తెలుసు ఆబ్వియస్గా సో వాళ్ళ నుంచి అసలు వచ్చిన సపోర్ట్ ఏంటి మహేష్ బాబు గారు పర్సనల్గా మీతో మాట్లాడిన విశేషాలు ఏంటి ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే అండి మన చాయ్ బిస్కెట్ అండ్ లైఫ్ స్టైల్ వెబ్సైట్ ఓనర్స్ అనురాగ్ శరత్ నన్ను నమ్రత గారితో మీటింగ్ సెట్ చేసి ఎందుకంటే ఆ టైంలో మహేష్ సార్ ఓన్లీ యాక్టింగే కాదు వేరే థింగ్స్ కూడా ట్రై చేయాలి అన్న తాపత్రం అటు సైడ్ ఉంది అండ్ నేను చెప్పాలనుకుంటున్న స్టోరీస్కి నేను చేయాలనుకుంటున్న సినిమాలకి నా ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే నాకు డైరెక్టర్స్ ఉన్నారో మాకు కూడా ఒక యునిక్ సెటప్ కావాలి అని అర్థమైంది సో ఈ కనెక్షన్ జరిగింది ఓకే సో మహేష్ సార్ నమ్రత గారు ఓకే చెప్పినప్పుడు వాళ్ళు కంప్లీట్లీ మా ప్యాషన్ని నమ్మి ఓకే చేశారు కథ చెప్పలేదు అదే అదే కథ చెప్పుకుంటూ వెళ్ళాం మెల్లగా అండ్ ఈ స్టోరీ ఫైనల్ గా నమ్రత గారికి చెప్పినప్పుడు ఇది హిందీలో కూడా వెళ్ళాలని సజెస్ట్ చేసింది ఆవిడ ఫస్ట్ ఇట్స్ అన్ ఆల్ ఇండియన్ స్టోరీ మీరు ఓన్లీ తెలుగులో ఎందుకు చేస్తున్నారు ఇది అన్నప్పుడు సోనీ జాయిన్ జాయిన్ సోనీని తీసుకొచ్చారు సో మన సినిమా అనౌన్స్మెంట్ కూడా హాలీవుడ్ రిపోర్టర్లు వెరైటీలో వీటిలో జరిగింది అది ఒక హైదరాబాద్లో మనకి కొత్తగా ఉంటుంది సో అదే ఈ ముగ్గురు అనురాగ్ సార్ సోనీ మహేష్ సార్ అండ్ మాకు ఫస్ట్ ఆడియన్స్ ఎప్పుడు 
మైండ్ సార్ మేజర్ సంధి పేరెంట్స్ వీళ్ళిద్దరే మాకు మెయిన్ ఆడియన్స్ ఫస్ట్ సో మేజర్ సంధి పేరెంట్స్ ఇప్పుడు చూపించబోతున్నాం మహేష్ సార్ మొన్న ట్రైలర్ లాంచ్ ముందు మేమేం చేసామంటే చాలా స్ట్రాటజిక్గా కరెక్ట్గా నైట్ బిఫోర్ చూపించాం మా ఇంటెన్షన్ అది మీరు మీరు ఆలోచించాల్సింది ఏంటంటే ఆయన చాలా ఆనెస్ట్ అవును సో ఆయన నచ్చిపోతే ఏంటి అని డౌట్ లేదు మాకు సో నైట్ బిఫోర్ చూపించాము ఆయన చాలా ఎక్సైట్ అయిపోయారు సో అందుకనే ట్రైలర్ లాంచ్లో ఆయన అలా మాట్లాడటం జరిగింది ఎందుకంటే ఏది ఫేక్గా మాట్లాడలే అన్నీ మనస్ఫూర్తిగా మాట్లాడాం అందరం కూడా అవును అవును యా అండ్ నమ్రత గారు ఐ థింక్ కాన్స్టెంట్గా మీకు సపోర్టివ్గా అన్ని విషయాల్లోనూ ఉన్నారని తెలుస్తుంది సై ఆన్ బోర్డ్ రావడం కానీ అవును ఇప్పుడు నమ్రత గారు సల్మాన్ గారు ఫ్రెండ్స్ నమ్రత గారు మహేష్ మంజరేకర్ సార్ ఫ్రెండ్స్ సో సై చెయ్యాలని చెప్పి నమ్రత గారు సజెస్ట్ చేసి అట్ సైడ్ మాట్లాడటం సో అంటే ఎవరెవరు అందరు కూడా ఇది ఒక జెన్యున్ ప్రాజెక్ట్ కాబట్టి వాళ్ళ వాళ్ళ కొంచెం కంఫర్ట్ లేకపోయినా కూడా దాటి మరి కాంట్రిబ్యూట్ చేశారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి నా ప్యాషన్ ప్రాజెక్ట్ అండి అవును శశి ఏమో సితార ఎంటర్టైన్మెంట్స్ సినిమా చేస్తున్నాం అదే నేను నాలుగు గంటలు ఫోన్ చేసి సార్ 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 ఏమనుకోద్దు ఒక్క వన్ ఇయర్ జస్ట్ వన్ ఇయర్ అని త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ జస్ట్ వన్ ఇయర్ అంటే మజా త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ వన్ ఇయర్ త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఓకే సో శశికి అన్కంఫర్ట్ అయిన కొంచెం ఆల్రెడీ ప్రాజెక్ట్ జరుగుతున్న మధ్యలో ఇటు రావడం అవును అది శశికి అన్కంఫర్ట్ శోభిత తోటి నేను చెప్పింది ఏంటంటే సాంగ్స్ ఉండవు అమేజింగ్ రోల్ ప్లీజ్ నువ్వే చేయాలని నేను రిక్వెస్ట్ చేసి శోభిత ఎందుకంటే గోడి చాలా మంచి మంచి పాటలు ఉన్నాయి తనకి సో తన ఆయన తను కూడా ఒక యూనో వాట్ నాకు రోల్ బాగా నచ్చింది సినిమా బాగా నచ్చింది అని తన్ తన్ సైన్ ఆన్ అవ్వడం బట్ తన సాంగ్స్ కోసం చూసే యాక్ట్రెస్ అని మాకు అనిపించట్లేదు ఆబ్వియస్గా అంటే యాక్టింగ్ కోసం చూస్తాను నేను ఆబ్వియస్లీ అండ్ యూనో నమ్రత గారు కూడా స్ట్రెచ్చింగ్ వెళ్ళి బాలీవుడ్లో ఎన్ని సెట్ చేయటాలు సోని వాళ్ళు మనకి సమ్ కంట్రీస్ అసలు మేము ఎప్పుడు తెలుగు సినిమా అక్కడ రిలీజ్ అక్కడ కూడా మన సినిమా రిలీజ్ చేస్తాం సో ప్రతి మనిషి కూడా ఆ కొలాబరేషన్ ఫెయిత్తో రెగ్యులర్ మాటలు ఏంటంటే మేము అందరం ఒక ఫ్యామిలీలో ఉన్నాం పక్కన పెడితే అందరం గొడవలు పడ్డాం అందరం ఇబ్బందులు పడ్డాం కానీ అందరికీ గోల్ ఒకటే ఈ సినిమా డ్రైవ్ ఒకటే డ్రైవ్ బేసిక్గా ఎలా ఉంటుంది అంటే టూ థౌజండ్ ఎయిట్లో నవంబర్ ట్వంటీ సిక్స్ ట్వంటీ సెవెన్త్ సాన్ ఫ్రాన్సిస్కోలో తన టీవీ సెట్ ముందు చూసి ఈ ఒక డ్రీమ్ డెవలప్ అయింది దానికి అది నాకు టూ థౌజండ్ టెన్ నుంచి దాన్ని నాకు పరిచయం అయినప్పటి నుంచి తెలుసు తనకి ఈ డ్రీమ్ ఉంది నా డ్రీమ్ నీ డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్ ఏంటి నా డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్ ఏంటి ఇలా డిస్కషన్ చేసుకుంటాను అలా అప్పుడే చెప్పాడు నాకు మేజర్ స్టోరీ లైన్ గురించి అది ఏమవుతుందంటే మేబీ ఆ రోజునే తను చేసి ఉంటే మేబీ అదేంటి మ్యారినేట్ అయ్యి నాళ్ళు తను ఒక సీజెంట్గా ఇక్కడ వరకు వచ్చి దాంట్లో నేను రావటం మళ్ళీ శోభిత రావటం శ్రీచరణ్ రావటం మా టీమ్ అంతా మళ్ళీ కలవటం ఇంకోటి ప్రాక్టికల్గా ఏంటంటే అండి దిస్ ఇస్ అ వెరీ బిగ్ ఫిలిం నూట ఇరవై రోజులు తీసాము సెవెన్ ఫైవ్ లొకేషన్స్ ఎయిట్ సెట్స్ కట్టాము ఫిలింకి సో అండ్ సమ్ సెవెన్ ఎయిట్ డిఫరెంట్ ఇండియన్ సిటీస్లో షూట్ చేసాము ఎయిటీస్ నైంటీస్ పీరియడ్ ఇరా రీక్రియేట్ చేసాము సో ఇదంతా చేయడానికి ఒక చాలా పెద్ద బడ్జెట్ కావాలి సో నేను హీరోగా ఆ స్థాయికి వస్తే కానీ ఆ బడ్జెట్ ఓకే అవ్వాలి సో అది కూడా ఈ టైం పట్టడానికి రీజన్ ఎందుకంటే నేను మీరు అవన్నీ సంపాదించుకుని ఆ క్రెడిబిలిటీ ఆడియన్స్ నుంచి నాకు వచ్చిన రోజునే ఎస్ సోనీ వాళ్ళనే ఎవరైనా నమ్ముతారు ఎస్ ఒక ప్రొడ్యూసర్ కి ఒక యాక్టర్ గా యు వాంట్ టు బి అన్ అసెట్ నాట్ అ లయబిలిటీ వావ్ అసలు శోభిత వన్ లైనర్స్ కాఫీ పడింది నేను ఫిక్స్ అయితే రోజ్ పొద్దున ఒకసారి ఫోన్ చేసి ఇవాళ ట్విట్టర్ లో ఏం కోట్ పెట్టాలి చెప్తా ఆవిడ ఒక్క మాట మాట్లాడితే చాలు మొత్తం సమప్ అయిపోతుంది సో యాక్చువల్లీ శ్రీచరణ్ గారు ఎడిటింగ్ టేబుల్ నుంచి ఫస్ట్ అవుట్పుట్ చూసేది మీరే యాజ్ అ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ సో ఒక సినిమా చూసే ఫస్ట్ వ్యూయర్ గా మీరు మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఒకసారి మాతో చెప్పండి గూస్ బంప్స్ అసలు మామూలుగా లేదు అంటే బికాస్ ఆల్రెడీ మేము కలిసి గుడచారికి వర్క్ చేసాం శేష్ తోటి టెన్ ఇయర్స్గా యూ నా బిన్ వర్కింగ్ సో జనరల్గా ఒక సర్టన్ పారామీటర్లో అని యాజ్ అ టెక్నీషియన్ వన్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ కేస్ వాచెస్ ద ఫిల్మ్ యాజ్ అ టెక్నీషియన్ పారామీటర్లో ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం కానీ అది కంప్లీట్గా దాటేశారు అందరూ అంటే టేకింగ్ వైజ్ శశి యాక్టింగ్ వైజ్ శేష్ శోభిత ద నెక్స్ట్ లెవెల్ అనమాట సో ఇట్ వాజ్ అ డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అసలు చాలా చోట్ల ఇక్కడ ఆరారు ఎందుకని నేనని గొడవ
యాక్చువల్ గా యునో నా లాడ్ ఆఫ్ ప్లేసెస్ ఇట్ వాస్ లైక్ దట్ ఫస్ట్ టైం నేను చూసినప్పుడు ఇట్ వాస్ అన్ అమేజింగ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ యా and we are eagerly waiting to watch and uh, i think uh, india all india audiences andaru kuda wait chestunnaru ee movie chuddaniki hindi media tho meer interact ayyaru meer chodaledu kan actually all india audiences kontha mandi chusaru already cinema avu vinnanu ni screening chesaru pone aa screening kena pilichundalsindi kadandi phone chesa meer busy ga vere cinema anchoring lo unnaru panjusha nen you have answers for everything <laughs> actually em aindante um, సోనీ వాళ్ళు ఇప్పుడు జనరల్గా హిందీలో స్టూడియో వాళ్ళు చేసేది ఏంటంటే ఫోకస్ గ్రూప్స్ అని చేస్తారట ఏంటండి ఫోకస్ గ్రూప్స్ అంటే జనాలు చూపించి వాళ్ళు ఏమంటున్నారు ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకొని మనం సినిమాని ఎలా బెటర్ చేయొచ్చు అని మేము తెలుసుకుంటాం అంటే నేను ఎప్పుడు చేసేది అదే అండి బాబు అన్న నో నో మనకు ఒక కార్పొరేట్ పద్ధతి ఉంటుంది అంటే మేము అందరం బస్తి మీద సవాళ్ళు చూద్దాం దా అని అన్నాం సో జెన్యున్గా జరిగింది ఎందుకంటే నాకు కోపం వచ్చింది వాళ్ళు ఇలా అంటున్నారు అని కానీ వాళ్ళది అనడం వల్ల నాకెంత ఎన్కరేజ్మెంట్ వచ్చిందని నేను రియలైజ్ అయ్యాను ఎందుకంటే మా బాంబేలో చేసిన ఫస్ట్ స్క్రీనింగ్ అయిపోగానే మనస్ఫూర్తిగా చెప్తున్నాను అండి నాట్ లైన్ ఒక పన్నెండు పదిహేను మంది అబ్బాయిలు సడన్గా సినిమా ఇంటికి ఇలా లేచి కన్నీళ్ళతో భారత్ మాతకి జయ నడుచుకుంటూ బయటికి వెళ్ళారు ఈ నిజంగా జరిగింది నా దగ్గర వీడియో రికార్డింగ్ కూడా ఉంది కావాలంటే అండ్ ఢిల్లీలో ఇలాంటి రియాక్షన్స్ హైదరాబాద్లో మేము కొన్ని ఫోకస్ గ్రూప్స్ చేసాం అన్నపూర్ణం సో ఇవన్నిటి నుంచి నాకు అర్థమైపోతుంది ఏంటంటే సినిమా బాగుంది బాగాలేదు అన్న టెన్షన్ ఉంటుంది యూజువల్గా ప్రజలు ఏమనుకుంటారు ఎందుకంటే తెలుగు సినిమాలకి లాస్ట్ మూమెంట్ దాకా సినిమాకి టూ వీక్స్ ముందు దాకా మనం షూటింగ్లు చేసి డ్రైవ్ వెళ్తున్నాయా అయ్యో డ్రైవ్ రీచ్ అవ్వలేదు యూఎస్కి ఈ గాబ్రాలో ఉంటాం హిందీ సినిమాలకి ఏంటంటే ఆ సినిమా బాగుందో బాగాలేదు తెలిసి లోపు మనం రిలీజ్ చేసేద్దాం రో బాబు అని భయం వాళ్ళది ఇవి రెండు కాకుండా మేము ఓపెన్ గా దిగుతున్నాం జనాలు చూపిస్తున్నాం ఫోన్లు మాత్రం పక్కన పెట్టడం మామ ఫుటేజ్ బయటకు వెళ్ళకూడదు మీకు నచ్చింది మీ పోస్ట్లు వేసుకుంటారు వేసుకుంటే నచ్చింది బయటకు చెప్పుకోండి మాకు ఇబ్బంది లేదు అని దర్జాకి వెళ్తున్నాం అందరు మీకు ఎలాంటి ఇన్సెక్యూరిటీ లేదు కదా మీరు ఏదైతే ఎమోషన్ చెప్పాలనుకుంటున్నారో అది ఆన్ స్క్రీన్ చూస్తేనే ఫీల్ ఉంటుంది ఈ విషయంలో మేము సోనికి థ్యాంక్స్ చెప్పాలండి ఎందుకంటే వాళ్ళ ఆ ఫోకస్ గ్రూప్స్ ఆర్గనైజ్ చేయడం వల్ల మా ఎన్కరేజ్మెంట్ అదే 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 ఉన్న వాట్ ఎవర్ ఇన్సెక్యూరిటీస్ అవన్నీ షూట్ జరుగుతున్న టైంలోనే డీలింగ్ విత్ ఇట్ ఫైటింగ్ అంతా అక్కడే జరిగింది సో నా వాట్ ఎవర్ ఇట్స్ లైక్ ఒక బర్తింగ్ ప్రాసెస్ లాగా చైల్డ్ ఇస్ యోర్స్ ఈ విషయంలో శ్రీచరణ్ కూడా మా బాగా హెల్ప్ అయ్యాడు ఎందుకంటే శ్రీచరణ్ బేసిక్ గా ప్రపంచంలో ఉన్న మ్యూజిక్ అన్ని వింటాడు కానీ ప్రపంచంలో ఉన్న సినిమాలు ఏవి చూడదు మా ఫ్రెండ్స్ ఇంకా ఎప్పటికీ ఏడు లాస్ట్ సినిమా బేబీస్ డే అవుట్ కదా అంటే కాదు మైనార్టీ రిపోర్టర్ సో మనం ఇంగ్లీష్ సినిమాలు హిందీ సినిమాలు తుత్తు మ్యామ్ తెలుగు మాత్రం చూస్తాడు సో ఓకే తెలుగు సినిమా సెన్సిబిలిటీ మ్యూజిక్ మాత్రం ఇంటర్నేషనల్ మన కరెక్ట్ కూర్చుంటుంది ఏది నచ్చకపోయినా మమ్మ ఇక్కడ లాగ్ ఉంది ఇక్కడ స్లో ఉంది తీసేయండి ఇది మళ్ళీ చేయండి అంటే మేము మళ్ళీ తన అడ్వైస్ మీద రీషూట్ లో అని ఇప్పుడు పెట్టుకున్నాము ఎందుకంటే ఇలాంటి సినిమాలు చాలా రేర్ గా వస్తుంటాయి ఇలాంటి అవకాశాలు కాబట్టి థ్యాంక్ యూ సో మచ్